வணக்க நண்பர்களே இது தாய் தமிழகராதி நான் உங்கள் தேசமுத்து பிரபாகரன் இன்றைக்கி நம்ம வந்துட்டு தமிழ் அறிவியல் மொழி அப்படிங்கிறதுனுடைய முதல் பாக காணொலியை வந்துட்டு நம்ம பார்க்குறதுக்கு இருக்கிறோம் சமீபத்தில் நான் ஒரு யூடியூப் காணொலி வந்துட்டு பார்த்துருந்தேன் அதில் ஒருத்தர் வந்து பதிவு பண்ணுறார் என்னென்னா தமிழர்களுக்கு வந்துட்டு கிணறு வெட்ட தெரியாது வெளியிலேருந்து வந்த மக்கள் கிணறு வெட்டி அதுக்கப்புறம் நீர் மேலாண்மையெல்லாம் கற்றுக் கொடுத்து தான் இங்கே தமிழர்களுக்கு வந்து விவசாயம் பண்ணவே நிறைய தெரிஞ்சுது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பேச்சு வந்து அவர் பேசுகிறாரு அவர் விஷயம் தெரியாமலாம் அப்படி சொல் தெ சொல்லலை அதெல்லாம் தெரிஞ்சு தான் அது பொய்யாக தான் அப்படி சொல்கிறாரு ஏதோ ஒரு அரசியல் தேவைக்காக அவர் அப்படி சொல்கிறார் அவருக்கு பதில் சொல்கிறதுக்காக இந்த காணொலி கிடையாது நம்ம எதுக்குன்னா ஒரு செய்தியாக சொல்கிறேன் தமிழ் அறிவியல் மொழி அப்படின்ற உண்மையை தேடி நம்ம பயணிக்கும் போது தமிழர்களுடைய நீர் மேலாண்மை எப்படி இருந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் அப்படி பார்க்கும்போது எனக்கு அவர் சொன்னது வந்து சிரிப்பு வந்தது அதனால தான் உங்களோட நான் பகிர்ந்துக்கிறேன் இப்போ இந்த காணொலி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கும் சிரிப்பு வரும் ஏன்னா இப்படி நம்ம ஆய்வு பண்ணி பார்க்கும்போது தமிழர்கள் வந்துட்டு எத்தனை விதமான நீர்நிலைகளை மேலாண்மை செய்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் அந்த நீர்நிலைகளுக்கு எப்படி பெயரிட்டு இருக்கிறார்கள் அதுலேயும் நிறைய அறிவியல் இருக்குது சரிங்களா அப்போ அந்த நீர்நிலைகளை மேலாண்மை செய்யும் போது எந்த விதமான கட்டுமானங்களை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார்கள் எவ்வளோ தொழில்நுட்பம் அவர்கள்கிட்ட இருந்திருக்கு இதெல்லாம் வந்து சான்றுகளாக நமக்கு கிடைக்கும் அப்படி நமக்கு கிடைத்த ஒரு ஐம்பதுக்குள்ளே இருக்கிற நீர்நிலைகளை மொத்தமாக சேர்த்து ஒரு நாற்பத்தி மூணு நீர்நிலைகளாக நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இதில் ஏன் நாற்பத்தி மூணு வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில நீர்நிலைகள் வந்துட்டு வெவ்வேறு பகுதி மக்கள் வெவ்வேறு பேரில் அழைப்பாங்க ஆனால் ஒரே நீர்நிலையாக தான் இருக்கும் அப்படிலாம் சில நீர்நிலைகள் இருக்குது இதில் பாருங்கள் ரொம்ப சுவாரஸ்யமான ரொம்ப அழகான தகவல்களை நீங்கள் தெரிஞ்சிக்கலாம் அப்படி அவங்க என்னென்ன நீர்நிலைகளுக்கு எப்படி எப்படி பெயரிட்டு அழைத்தார்கள் எப்படி மேலாண்மை செய்தார்கள் அந்த காணொலிகள் ஒவ்வொன்றும் படத்தோட உங்களுக்கு விளக்கிறது தான் இந்த காணொலி வாங்க ஒவ்வொரு நீர்நிலைகளுடைய பேரு அதனுடைய படம் அதோட சேர்த்து நம்ம பார்க்கணும் இப்ப இருங்க அகழி அகழினா ஆங்கிலத்தில் மோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அகழிங்கிறது ஒரு கோயிலோ ஒரு கோட்டையோ அதை சுற்றி இருக்கிற நீர்நிலைக்கு பேர் அகழி அதே பாருங்கள் ஒரு கோயிலோ கோட்டையோ சுற்றி இருக்கிற நீர்நிலை ஒரே ஸ்ட்ரெச்சடாக அழகாக சரிங்களா கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் தான் அகழி அந்த அகழியில் வந்து முதலிகள்லாம் விட்டு வச்சுருப்பாங்கன்றது நமக்கு தெரியும் பழைய படங்கள்லாம் வந்து நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் அதே ஒரு நீர்நிலை ஏற்கனவே இருக்குது அது நடுவில் ஒரு நிலப்பரப்பு இருக்குது அந்த நிலப்பரப்பில் கொண்டு போயிட்டு ஒரு கோட்டையோ ஒரு கோயிலையோ கட்டுறாங்க அந்த நீர்நிலை எல்லா இடத்துலையும் ஒரே ஒழுங்காக இருக்காது கொஞ்சம் வெவ்வேறுவாக இருக்கும் அப்படி இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் தனிக்குளம் பாருங்கள் இது ரெண்டுத்தையும் எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு பாருங்க வாங்க படத்தோடு பார்க்கணும் நல்லா பண்ணி இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற இந்த படம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்போடியாவில் இருக்கிற அங்கூர்வாட் கோயில் மிக பழமையான கோயில் சூரியவர்மனால் கட்டப்பட்ட கோயில் இது சரிங்களா நாலு பக்கமும் பாருங்கள் ஒரே ஸ்டிச்சடாக எவ்வளோ அழகாக நீர்நிலை நிற்கிது பாருங்கள் இது தான் அகழி அப்படின்ற பேர் அதாவது பார்த்திங்கன்னா நானூற்றி ரெண்டு ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் அதாவது கிமு பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்ட இது வந்து கோயிலாக இருக்கிறது சூரியவர்மனால் கட்டப்பட்ட இந்த அங்கூர்வாட் கோயில் தாங்க உலகத்திலே மிகப்பெரிய கோயில் அப்படின்னு பதிவாகிருக்கு இது வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட தொள்ளாயிரம் ஆண்டுகள் பழமையானதாக இந்த கோயில் வந்து இருக்குது இது வந்து நம்ம தஞ்சாவூர் கோயில் ராஜராஜ சோழனால் கட்டப்பட்டது இந்த தஞ்சாவூர் கோயிலில் இருக்கிற அகழி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி நூறு ஆண்டுகள் பழமையானதாக இருக்கிறது இங்கேயும் அகழி இருக்குது என்ன அகழி இருக்குது தண்ணியை காணாமே அப்படின்னு கேட்கலாம் அகழியில் தண்ணி இல்லை அந்த அகழி வந்துட்டு மறுசீரமைப்பு பணி வந்துட்டு நடந்துகிட்ருக்கு அதே இது பார்த்திங்கன்னா வேலூர் கோட்டை வேலூர் கோட்டை சுற்றி இருக்கிற ஒரு நீர்நிலை இதுக்கு பேர் தனிக்குளம் பேர் ஏன்னா எல்லாம் ஒரே ஸ்ட்ரெச்சாக ஒரே அழகாக இருக்காது கொஞ்சம் நீளம் அகலங்கள் வேறுபடும் அப்படி இருக்கும்போது இதுக்கு பேர் தனி குளம் அப்படின்னு வேறுபடுது அதுக்கு அடுத்தது அருவி அருவினா வாட்டர்ஃபால் நமக்கு தெரியும் அருவி அப்படின்னு சொன்னாலே மேலே இருந்து கீழே விழுறது தான் அருவி அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்டு இருப்போம் அது மட்டும் கிடையாது மலையில் வந்துட்டு அதை மலை முகட்டில் நீர் தேங்கி அது மேலேருந்து கீழே குத்திட்டு உழுந்தால் அதுக்கு பேர் அருவி ஆனால் அதே நேரத்தில் சாய்வான பகுதியை நோக்கி இப்படி ஓட ஆரம்பித்தாலும் அதுக்கு பேரும் அருவி தான் ஆறு அப்படின்னா ரிவர்னு நமக்கு தெரியும் அதாவது பெருகி ஓடும் நீர் அதுக்கு பேர் தான் ஆறு அப்படின்னு தமிழ்நாட்டில் சொல்லியிருக்கோம் இப்போ இது வந்து மலை முகட்டிலேருந்து நேராக குத்திட்டு உழுற அருவி இது இப்போ இது பார்க்குறீங்கள ஒரு சாய்வான பகுதி அதில் நீர்
இது பெருகி ஓடும் நதி சின்ன நீர்நிலை இருந்தாலும் சரி அது கொஞ்சம் பெரிய நீர்நிலையாக இருந்தாலும் சரி நிற்காமல் ஓடிச்சுன்னா அது ஆறு இளஞ்சி இது ஒரு நீர்த்தேக்கம் இந்த நீர்த்தேக்கம் பல வகைக்கும் பயன்படுத்தினாலும் கூட பெரும்பாலும் குடிநீருக்காகவே பயன்படுத்துகிற ஒரு நீர்த்தேக்கத்துக்கு பேர் இளஞ்சின்னு பெயர் கொள்ளுது ஊருணி திருவள்ளுவர் சொல்கிறார் இல்லையா அதாவது ஊருணி நீர் நிறைந்தற்றே உலகவாம் பேரறிவாளன் திரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருவள்ளுவர் சொல்கிறார் இல்லையா அந்த ஊருணி இது தான் அதாவது ஊரணியில் நீர் இருந்தது அப்படின்னா அது வந்துட்டு எல்லாருக்கும் எப்படி பயன்படுமோ அது போல் பேரறிவாளன் பெற்ற செல்வமானது எல்லாருக்கும் பயன்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த திருக்குறள் அர்த்தம் சொல்லுது இந்த திருக்குறளில் இந்த ஊருணி அப்படின்ற பேர் இருக்கிறத பார்க்கலாம் அப்போது இந்த ஊருணின்ற வார்த்தை இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் பழமையானது இந்த ஊருணியை மக்கள் இரண்டாயிரம் ஆண்டு மூலம் பயன்படுத்தியிருக்காங்க அப்படின்ற இந்த ஒரு குரல் சான்று நமக்கு சொல்லுது பாருங்கள் ஊருணி என்பது ட்ரிங்கிங் வாட்டர் கண்டிப்பாக ஊருணியில் தண்ணி எடுத்து குடிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துவாங்க அந்த அளவுக்கு சுத்தமாக தான் ஊருணியை வந்து வச்சுருப்பாங்க சில இடங்களில் சுற்றிலும் மதில் சுவரெல்லாம் போட்டு கட்டி அழகாகவும் வச்சுருப்பாங்க நீங்கள் படத்தில் பார்க்கலாம் பாருங்க இது பல வகைக்கும் பயன்படும் ஒரு நீர்த்தேக்கம் இது இளஞ்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் இதில் கட்டுமானம் இருக்கலாம் கட்டுமானம் இல்லாமல் இருக்கலாம் இது பல வகைகளில் நம்ம பார்க்குறதுக்கு இருக்கும் இது பாருங்கள் பெரும்பாலும் கொடிநீருக்காகவே பயன்படுத்தப்படும் நீர்த்தேக்கம் இளஞ்சி இது வந்துட்டு ஒரு வெல் கன்ஸ்ட்ரக்டட் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் சரிங்களா அப்போது இது இது ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் நமக்கு தெரியும் சிலது வந்துட்டு பல ரெண்டு விதமான பயன்பாட்டுக்கு பண்ணும்போது அது வேறு விதமாக இருக்குது குடிநீருக்காகவே இருக்கும்போது ரொம்ப பிரத்யோகமாக அமைக்கப்பட்டிருக்குது ஊருணி அப்படிங்கிறது ஊறுகின்ற நீர் அதுதான் ஊருணி அதாவது இது தேங்கின நீர் கிடையாது எங்கேயே இருந்து வந்த நீரும் கிடையாது இது வந்து நிலத்தில் ஊறி ஒரு பெரிய நிலப்பரப்பில் அப்படியே வந்துட்டு அந்த தண்ணி ஊறிக்கிட்டே இருக்கும் அதை சுற்றிலும் மதல் சுவர் போட்டோ இல்லை மண் சுவர் எழுப்பியோ அதை பாதுகாத்து அந்த மக்கள் குடிநீருக்காக பயன்படுத்துவார்கள் இது பேர் தான் ஊருணி ஊருணி எப் எல்லா இடத்துலையுமே சுத்தமாக தான் வச்சுருப்பாங்க பெரும்பாலும் சுத்தமாக தான் இருக்கும் பராமரிப்பு இல்லாமல் எங்கேயாவது ஒன்றா அசுத்தமாக இருந்து பார்க்கலாம் அடுத்து பாருங்கள் கிணறு இந்த கிணறு உடனே தான் எனக்கு இதை பறித்த உடனே தான் எனக்கு சிரிப்பு வந்தது கிணறு விட்ட தெரியாது தமிழர்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா அதில் இந்த கிணறு மட்டுமே எத்தனை விதமான கிணறுங்க பா இங்கே பாருங்கள் ஆழிக்கிணறு ஆழிக்கிணறு அப்படின்றது என்னென்னா கடற்கரைக்கு பக்கத்தில் கிணறு வெட்டி அது கிணறாக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி அங்கேருந்து தண்ணி எடுப்பாங்க கடற்கரைக்கு பக்கத்தில் நல்ல தண்ணி கிடைக்குமானா கண்டிப்பாக கிடைக்குங்க சரிங்களா அருமையான தண்ணி கிடைக்கும் இப்போ போய் தோண்டிங்கன்னா கிடைக்கிறது கஷ்டம் ஆனால் முன்னாடிலாம் கிடைச்சிட்டு இருந்தது இப்போவும் ஒரு சில இடங்களில் கிடைக்கிது ஒரு சில இடங்களில் இப்போது கிடைக்கிறது இல்லை அதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்குது ஃபேக்ட்ரிகள் கழிவுகள் மக்களுடைய பயன்பாடு அதிகமாக போனது அதுக்கப்புறம் நிலத்தடி நீரை சரியாக நம்ம பாதுகாக்காதது இப்படி வந்துட்டு பல காரணங்கள் இருக்குது சரி அடுத்தது உரை கிணறு உரை கிணறு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போவே பார்த்துருப்பீங்க அந்த உரை கிணறு என்ன குடிநீருக்காக மணலை தோண்டி உரையை போடுவாங்க அப்படி அப்போ வந்துட்டு செங்கலால் சுட் சுடப்பட்ட உரைகளை வந்துட்டு இறக்குவாங்க கல் செங்கல்களை வச்சு செங்கல்னால் சின்ன சின்ன கல்லு பெரிய பெரிய கல்லாக இருக்கும் அது அது வந்துட்டு இறக்கி அந்த உரை கிணறுகளை போடுவாங்க நம்ம அகழ்வாராய்ச்சியெல்லாம் நிறைய உரை கிணறுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதை நம்ம படமாக கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் பார்க்கலாம் பின்னாடி கட்டுங்கிணறு கட்டுங்கிணறுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சரள நிலம் சரள நிலம்னால் கொஞ்சம் மணற்பாங்கான இடம் வைங்க இல்லை கொஞ்சம் பாறைகள் நிறைந்த இடத்துலையோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா பாறையும் மண்ணும் கலந்த இடத்துலையோ பள்ள வெட்டி அந்த கற்கள் சுட்ட செங்கற்கள் கொண்டு சுவர்கள் எழுப்பி கட்டப்படும் கிணறுகளுக்கு பேர் கட்டும் கிணறு பாறைகள் கொண்டும் கட்டுவாங்க சில இடங்களில் தொடு கிணறு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எந்த கட்டுமானமும் இருக்காது அப்படியே பள்ளம் போட்டு தோண்டி நீங்கள் கையால் எடுத்து தண்ணி குடிக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு இருக்கும் ஒவ்வொன்றா பிக்சரில் பாருங்கள் இப்போ இது வந்து கடற்கரைக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு கிணறு கடற்கரைக்கு அருகிலேயே நல்ல தண்ணி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம ஒரு சான்றுகளாக பார்த்துக்கலாம் இது நீங்கள் பார்க்குறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அகழ்வாராய்ச்சிகளில் தோண்டி எடுக்கப்பட்ட உரை கிணறுகள் எல்லாமே மிக பழமையானது ஆண்டுகள் பழமையான உரை கிணறு அரியலூர் முதுமக்கள் உரை கிணறு காஞ்சி பழமையான உரை கிணறு விழுப்புரம் கண்மாயில் உரை கிணறு திருபுவனம் அதுக்கப்புறம் நம்ம கீழடி கீழடியில் இருக்கிற உரை கிணறு இதுவும் ரொம்ப பழமையான மூவாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகள் பழமையானது இந்த கீழடி உரை கிணறு பாருங்கள் அப்போவே வந்து சுட்ட செங்கல் இதெல்லாம் வச்சு இந்த மாதிரியான அழகான கிணறுகள்லாம் வந்து பயன்படுத்தி இருக்கிறாங்க இப்போ வந்து ஒருத்தர் சொல்கிறாரு கிணறு வெட்ட தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு
இது பார்த்தீங்கன்னா பாறைகள் கொண்டு கட்டப்பட்ட கட்டங்கிணறு இதுதான் தொடுகிணறு நீங்கள் அப்படி தொட்டு தண்ணி எடுத்து குடிச்சிக்கலாம் எந்த விதமான கட்டுமானமும் இருக்காது இதில் வெறும் மணலை தோண்டி ஒரு பள்ளம் போட்டு தண்ணி கொண்டு வச்சுருக்கோம் அடுத்தது கிணறு இன்னும் முடியலைங்க கிணறு தோண்ட பூதம் வந்ததுன்னு சொல்லுவாங்க இங்கே கிணறு தோண்ட தோண்ட கிணறாக வந்துட்டு இருக்கு அந்த மாதிரி நிறைய கிணறு இருக்குது இது வந்து பிள்ளை கிணறு பிள்ளை கிணறுனா எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பாண்டோ லேக்கோ இருக்கும் அதனுடைய நடுவில் ஒரு கிணறு இருக்கும் அந்த குளம் ஒத்திரும் ஆனால் அந்த கிணத்துல மட்டும் தண்ணி இருக்கும் கடைசியாக அந்த கிணத்தையாவது பயன்படுத்துவாங்க அப்படி வந்து வச்சுருந்துருக்குறாங்க அதுதான் வந்துட்டு பிள்ளை கிணறு பாருங்கள் நம்ம பெற்ற அதுக்கு பேர் என்ன பிள்ளை அப்போது குளமோ பெரிய ஏரியோ அதுக்கு நடுவில் இருக்கிற ஒரு கிணறு பேர் பிள்ளை கிணறு பேர்லாம் வந்து எப்படி அமைதுன்னு பார்த்தீங்க பொங்கு கிணறு அப்படின்னா வெல் வித் பப்ளிங் ஸ்ப்ரிங் அதாவது ஊற்று நீர் தன்னால் கிணத்துக்கு மேலே வந்து பொங்கி வெளியில் ஊற்றும் அதுதான் வந்து பொங்கு கிணறு மடு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆற்றுல குளிக்கும் போது மடுவில் மாட்டி செத்துட்டாங்க அப்படின்னு நாங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நிறைய ஆறு இருக்கிற பக்கத்தில் கிராமத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு இதெல்லாம் நல்லா தெரியும் ஆறு கரைகளில் வந்துட்டு வந்துட்டு கொஞ்சம் ஷாலோவாக தான் இருக்கும் அதாவது ஆழம் கம்மியாக இருக்கும் டக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு திடீர்னு ஒரு ஆழம் வரும் அதுக்கு பேர் தான் மடுன்னு பேர் மடுவில் மாற்றி செத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் நீங்கள் வளையம் அப்படின்னா ஒட்டமாக ஒரு அழகான ஒட்டம் நேர்த்தியாக அப்படியே வந்துட்டு ஒரு காம்பஸ் வச்சு ஒரு சர்க்கிள் அடித்து அப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி அமைஞ்ச குல குளத்துக்கு பேர் தான் வந்து வளையம் அப்படின்னு பேர் இந்த வளையம்னு இருக்குது பாரு வ ல ஏ இம் அப்படின்னு இருக்குது பாருங்கள் இதில் வ லை ஏ இம் அப்படின்னு போட்டோம்னு வளையெல்லாம் போடுவோம்ல அந்த லை போட்டாலும் இது அப்போ ஒரே மாதிரி தான் வரும் இப்போ ஒரு ஒரு பிக்சராக பாருங்கள் இது தான் அது பிள்ளை கிணறு ஒரு குளம் குளம் இருந்தது அந்த குளம் வத்தி போச்சு அது நடுவில் இந்த கிணறு இருக்குது அதில் மக்கள் பயன்படுத்துகிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஏரி பெரிய ஏரி ஏரி நடுவில் வந்து ஒரு கிணறு இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு இது ஒரு பிள்ளை கிணறாக பயன்படுத்தி ஏரி வத்தினாலும் அதில் இருக்கிற தண்ணி வந்துட்டு மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு தேவைன்றதுக்காக நம்ம முன்னோர்கள் பயன்படுத்தினாங்க ஆனால் இதை ஒரு பேஸாக எடுத்துக்கிட்டு இப்போது இதை ஒரு பெரிய ட்ரைனேஜ் சிஸ்டமாக பயன்படுத்துகிறாங்க எப்படின்னா அதிகப்படியான தண்ணி வரும்போது இந்த கிணறு இருக்கு இல்லையா அந்த கிணறு வெட்டி இந்த கிணத்து கீழே ராட்சஸ பைப் லைன் வந்து கனெக்ஷன் கொடுத்து அந்த தண்ணீர் வடிகாலுக்கு பயன்படுத்துவாங்க இது தாங்க ஊற்று நீர் பொங்கும் கிணறு பொங்கு கிணறுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதுதான் அப்படியே இப்போ வந்துச்சு ஊற்று நீர் வந்து மேலே வந்துச்சு இன்னும் கொஞ்சம் நாள் போச்சுன்னா இன்னும் ஊற்று கொஞ்சம் வர 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 அப்படியே வழி ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ இது வந்து மடு ஆற்றின் நடுவில் ஒரு ஆழமான பகுதி இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா அப்படி தான் ஆழ் ஓடும்போது இந்த மாதிரி நடுவில் ஒரு ஆழமான பகுதி இருக்கும் அதில் மாட்டி தான் வந்துட்டு தவறுதெல்லாம் இறந்து போகிறதெல்லாம் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அது இப்படி தான் இங்கே தான் இருக்கும் நடுவில் நீங்கள் பாருங்கள் இந்த குளம் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பர்ஃபெக்டான ஒரு வட்டம் இல்லையா இதுக்கு பேர் தான் வளையம் அப்படிங்கிற பேர் இது ஒரு அடுத்து ஊற்று ஊற்றுனா என்ன நம்ம மண்ணை தோண்டணும் அப்படின்னா தண்ணி வந்து சுரந்துக்கிட்டே வரும் அதுக்கு பேர் ஊற்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இல்லையா சுனை அப்படின்னா என்ன இப்போ சுனை அப்படின்னா இதே ஊற்று தான் மலையிலேருந்து தண்ணி ஊற்றும் மலையில் எப்படிங்க தண்ணி இருக்கும் அப்படின்னா மலைக்குள்ளேயும் ஒரு நீரோட்டம் இருக்குதுங்க மலைகளில் செடி கொடிகள் இருக்கும் அது நீர்களை உறிஞ்சி வச்சுருக்கும் அது தண்ணியை விடும் அது ஒன்று இருக்குது அது இல்லாமல் பெரிய பெரிய பாறைகளுக்கு நடுவுலேயும் ஒரு நீரோட்டமே இருக்குது நீரோட்டமே ஆறு மாதிரி ஒரு நீரோட்டமே ஓடும் இதுவும் இருக்குது இதையும் நம்ம முன்னோர்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சி அதை பயன்படுத்தியிருக்காங்க அந்த மாதிரி ஒரு மலைகளில் இருக்கிற ஒரு நீரோட்டத்தினாலேயோ இல்லை செடிகள் அந்த தாவரங்கள் பிடிச்சி வச்சுக்கிற நீரோ அப்படியே வழிஞ்சி வந்து இயற்கையாகவே ஒரு நீர்நிலையாக மலைகளில் ஒரு நீர்நிலையாக அமைந்திருக்கும் அந்த நீர்நிலைகளுக்கு பேர் தான் சுனை ஓடை அப்படின்னா ஓடுகின்ற நீர் ஓடை அவ்வளோதாங்க வேறு ஒன்றுங்க ஓடைனால் எல்லா ஓடுற நீரும் ஓடை தானே கவாலை ஓடுந்தால் நீர் ஓடுது அது ஓடைன்னு சொல்லுவாங்களா சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்னா ஊற்றெடுத்து ஓடுகின்ற நீர் தான் அதாவது தன்னால் மண்ணில் சுரந்து ஓடும் அது பாறை நிலமாக இருக்கலாம் இல்லை மணலாக இருக்கலாம் எங்கே ஒன்றாலும் அந்த ஓடை வந்துட்டு அமையும் வாங்க பிக்சரில் பார்க்கணும் இப்போ இது மணல் மணலை தோண்டி அப்படியே தண்ணி எடுப்பாங்க சரிங்களா இது வந்து ஊற்று அப்படின்றது பேர் இதுவும் ஊற்று தான் ஆனால் பாறைகள் அதாவது பாறை கொஞ்சம் மணல் பாங்கான இடம் அப்படி நிறைந்த இடத்துல தன்னால் வர்றது கீழெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ கடினமான பாறை இருக்கும் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ஊற்று வரும் அந்த இடத்துல தண்ணி எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது கீழே ஒரு நீரோட்டம் இருக்குது அதனால தான் வரும் இப்போ இது தாங்க சுனை
மணலில் ஊற்று எடுத்து ஓடுகின்ற நீர் இது வந்து இதுவும் ஓடுங்க அடுத்து ஏரி ஏரி அப்படின்னாலே நம்ம எதுக்கு பயன்படுத்துவோம் விவசாயத்துக்கு பயன்படுத்துவோம் இல்லையா ரொம்ப அதிக வடியான நிலப்பரப்பு கொண்டதாக இது இருக்கும் ஒரு நீர்த்தேக்கம் கம்மாய் கம்மாய்னா இரு அதே இரிகேஷன் டேங்க் தான் ஏரியை விட அளவில் கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும் இது பாண்டிய மண்டலம் அதாவது மதுரை மதுரை ஒட்டிய பகுதிகள் அந்த பாண்டியர்கள் ஆண்ட அந்த பகுதிகள்லாம் இருக்குது இல்லையா அது பாண்டிய மண்டலம்னு சொல்லுவோம் அங்கே வந்துட்டு ஏரியை வந்து கம்மாயில் தான் அழைப்பாங்க இன்றைக்கும் கம்மாயில் குளிச்சுட்டு வந்தியா அப்படின்னு தான் கேட்பாங்க நம்ம நிறைய பார்த்துருக்கலாம் இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரியும் பெயர்கள் வந்து வேறுபடும்னு சொன்னேன் இல்லையா அது அது அதில் வந்து இது ஒன்று பாருங்கள் தாங்கள் தாங்களும் வந்து இரிகேஷன் டேங்கு தான் அதுவும் ஏரி தான் எப்படி பாண்டிய மண்டலத்தில் ஏரியை வந்து கம்மாய்னு சொல்கிறாங்களோ அதே போல் தொண்டை மண்டலத்தில் ஏரியை வந்துட்டு தாங்கள்னு சொல்லுவாங்க தொண்டை மண்டலம்னா எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நார்த் மெட்ராஸ் இருக்கு இல்லையா சவுத் ஆந்திரா ரெண்டு அந்த அந்த பகுதிகள் தமிழர்கள் ஆண்ட அந்த பகுதிகளுக்கு வந்துட்டு பேர் வந்துட்டு தொண்டை மண்டலம்னு பேர் நீங்கள் ஒன்று இன்றைக்கி கூட சென்னையில் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்காடு தாங்கள்னு ஒரு இடம் இருக்குது தாங்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அங்கே எதுவும் ஏரி இருந்து மூடியிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் நீங்கள் போய் பாருங்கள் ஏதாவது டாக்குமெண்ட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலே ஏரி இருந்ததுக்கு உண்டான ஆதாரத்தை நீங்கள் எடுக்கலாம் எனக்கு தெரியல அந்த பேரை வச்சு சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக அங்கே ஒரு ஏரி இருந்து மூடியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் சிறை சிறைனா என்ன ஒரு பெரிய நீர்நிலை அது எங்கும் ஓடாமல் நாலு பக்கமும் சிறைப்படுத்திட்டீங்க அப்படின்னா அது அதில் இருக்கிற தண்ணீருக்கு பேர் சிறைன்னு பேர் மனிதர்களை எங்கும் போகாமல் தடுத்து நிறுத்தினாலும் அதே பேர் சிறைன்னு தான் சொல்லுவோம் தண்ணீரையும் தடுத்து நிறுத்துறதுக்கு பேர் சிறை இப்போ ஒன்று ஒன்றா பிக்சரில் பாருங்கள் இது வந்து நம்ம வீராணம் ஏரி இருக்கிறதுல பெரிய ஏரி இது சரிங்களா அதுக்கடுத்து இது கம்வாய் அதாவது பாண்டிய மண்டலத்தில் கம்வாய் கண்வாய் கண்மாய் இப்படிலாம் சொல்லுவாங்க இந்த பேர் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் நாளடைவில் மக்கள் பழக்கத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாறினது அதெல்லாம் இப்போ இது தான் சிறை இது வந்து நம்மளாம் தடுத்து நிறுத்துறது இது தண்ணி அங்கே வந்துட்டு ஒரு இயற்கையான நீர்நிலை கிடையாது இது சிறைங்கிறது நம்ம ஏற்படுத்துறது அடுத்தது கால் அதாவது தண்ணீர் நீர் ஓடும் வழியே தான் கால்னு சொல்கிறது அப்படியே நீர் மாட்டுன்னு ஓடிட்டு ஒரு சாதாரணமாக நீர் போகிறது எல்லாத்தையும் கால் தான் சொல்லுவோம் கால் வாய் அது நாங்கள் கால் கால்வாய் ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் இதுவும் தண்ணி ஓடுறது தான் ஆனால் ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள ஒரே வித்தியாசம் என்னென்னா அது சாதாரணமாக தண்ணி ஓடுறது எந்த அழுக்கு தண்ணியோ அது எந்த தண்ணியாக இருந்தாலும் அதுக்கு பேர் கால் தான் ஒரு ஏரியோ ஒரு பெரிய குளமோ குட்டி மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு இருக்கிற ஒரு பெரிய நீர்நிலைக்கு தண்ணி போய் ஊட்டுதுன்னு வை ஊட்டுகின்ற வழியாக இருக்கிறதுக்கு பேர் வாய் சோர் ஊட்டுற வழிக்கு பேரும் வாய் தான் நீர் ஊட்டுற வழிக்கு பேரும் வாய் தான் கால் வழியாக வந்து ஊ அந்த வாய் வழியாக ஊட்டுகின்றதுனால கால்வாய் அப்படின்னு பேர் படுது பாருங்கள் இதில் எவ்வளோ ஒரு அழகான அர்த்தம் கால்வாய் அப்படிங்கிறது இது வந்து சாதாரணமாக தண்ணி ஓடுறது பாருங்கள் குப்பை கூலமாக கிடக்குது இது பேர் கால்னு தான் சொல்லுவாங்க ஆனால் இந்த காலை பாருங்கள் இது வந்து நீர் ஊட்டும் பாதை ஏரிக்கு நீர் ஊட்டும் பாதையாக இது இருக்கும் இது வழியாக தான் நீர் போய் ஏரியில் சேரும் அதனால் இதுக்கு பேர் கால்வாய் குட்டம் குட்டம்னா ஒரு பெரிய குட்டை ஒரு பெரிய குளத்துக்கு பேர் குட்டம்னு பேர் குட்டை அப்படின்னா ஒரு சின்ன குளம் நீர்நிலை வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கிறதுக்கு பேர் குட்டைன்னு பேர் குண்டம் அப்படின்னா அதுலேருந்தும் சின்னதாக இருக்கிறது இல்லையா ஸ்விம்மிங் பூல்னு சொல்கிறமே நம்ம அதுதான் சிறிதாக அமைந்த குளிக்கும் நீர்நிலை அதுவும் இப்போ இது எல்லாமே பேர் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் இது என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும்னு போது படத்தில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் குண்டு குளிப்பதுக்கு ஏற்ற மிகச்சிறிய குளம் குண்டு குளம் ஊர் அருகே மக்கள் குளிக்க பயன்படுத்தும் ஒரு நீர்நிலைக்கு பேர் குளம் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா படத்தில் பார்க்கணும் இது குட்டம் குட்டம்னா ஒரு பெரிய குளம்னு வச்சுங்களேன் இது குட்டை ஒரு சிறிய குளம் இது குண்டம் அதை விட சிறுசாக இருக்குது நீங்கள் அளவில் பார்த்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களால் அழகாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி பார்க்க முடியும் இது பாருங்கள் இது வந்து குண்டு அப்படின்னு தமிழில் இருக்கிறது பூல் அது ஸ்விம்மிங் பூல் மாதிரி இருக்குது இல்லையா அதுதான் இது இப்போ இது வந்து குளம் குளம்னா நம்ம ஊருக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு குளம் இருக்கும் அதில் வந்துட்டு எல்லாமே நம்ம பயன்படுத்துவோம் நம்ம குளிக்கிறதுக்கு போகிறது வரதுக்கு போய் குளத்தில் குளிச்சுட்டு வர சொல்கிறோம் அந்த குளம் தான் இருக்கும் கூவம் அப்படின்னா ஒரு ஒழுங்கில்லாத கிணறு அப்படின்றதுக்கு பேர் கூவம்னு இருக்குது இப்போ சென்னையில் இருக்கிற கூ ஆற்றுக்கு கூவம்னு பேர் வச்சதுனாலேயோ என்னவோ தெரியல அது ஒழுங்கில்லாமலே போயிடுச்சு இல்லைங்களா சரி கூவல் அப்படின்னா ஆழமற்ற கிணறு போன்ற ஒரு அமைப்புக்கு பேர் தான் கூவல் அப்படின்னு பாரு அப்போ கூவல்னா ஆழம் இல்லாத கிணறு அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம கேணி
அப்போ பாறையை குடைந்து கிணறு ஏற்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா பாறையை குடையிறதுக்கு எவ்வளோ உறுதியான ட்ரில் பிட்டுலாம் தேவை ட்ரில் பிட்டு வச்சு செஞ்சாங்களா இல்லை உளி வச்சு செஞ்சாங்களா நீங்கள் பாருங்கள் அந்த பாறை குடைஞ்சதனுடைய சர்க்கிள் வந்து எக்ஸாக்டாக இருக்கும் அப்போ அந்த தொழில்நுட்பம் அவங்கக்கிட்ட இருந்திருக்கு அப்படின்றதுக்கு இந்த கிணறு ஒரு சான்று குமிழி ஊற்று அதாவது பாறையை குடைந்து கிணறு அமைச்சிருவாங்க இப்போலாம் வந்துட்டு கிருஷ்ணகிரி டிஸ்ட்ரிக்டில் நீங்கள் பார்க்கலாம் பாறையை குடைஞ்சி போர் போட்டுருவாங்க அந்த போர் வழியாக தண்ணி எப்படி ஊற்றுட்டு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் பாறை கீழே ஒரு நீரோட்டம் இருக்குன்னு சொன்னாங்க அந்த நீரோட்டத்தை பார்த்து அந்த போரை போடுவாங்க அந்த போர்லேருந்து நீர் ஊற்று எடுத்து வந்துட்டே இருக்கும் பிக்சரில் பாருங்கள் இதுதான் கூவம் ஒழுங்கில்லாத கிணறு பாருங்கள் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் ஒரு ஒரு ஷேப்பாக இருக்காது இது கூவல் அதாவது ஆழமற்ற கிணறு கிணறு தோண்டியிருக்காங்க பெரிய ஆழலாம் கிடையாது நம்ம நடந்தே உள்ளே போயிடலாம் தண்ணி எடுத்துகிட்டு கூட வெளியில் வரலாம் அந்தளவுக்கு ஒரு கிணறு இது நல்ல அகலமும் ஆழமும் கொண்ட ஒரு கிணறு வெல் கன்ஸ்ட்ரக்டட் இதுக்கு வந்து படிக்கட்டு கிடையாது கயிறு போட்டு தான் உள்ளே இறங்குவாங்க கயிறு போட்டு தான் ஏறுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பை கொண்டது இதுதான் கேணி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இது பாருங்கள் பாறைகள் கொண்டு ஒரு சைஸான பாறைகள் கொண்டு அழகாக அமைக்கப்பட்ட ஒரு அகலமும் ஆழமும் கொண்ட ஒரு கிணறு இது தான் நடை கேணி படிக்கட்டு இருக்குது பாருங்கள் அழகாக அதனால் நடை கேணி நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ராக்கெட் வெல் அதாவது பாறையை குடைந்து கிணறு ஏற்படுத்தியது இப்படி தான் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக எக்ஸாக்ட் ரவுண்டாக இருக்குது பாருங்கள் இது தான் பாறையை குடைந்து போர் போட்டு தண்ணி பீரிட்டு வரும் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா அதுதான் இது ஸோ அந்த பாறையில் இருக்கிற ஊற்று நீர் வந்து இது வந்து கிணறு அமைக்கும் போதும் நடக்கும் இதுதான் குமிழி ஊற்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சேங்கை சேங்கை என்ன என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாண்டில் நிறைய பாசிலாம் படந்து கிடக்கும் வாத்துலாம் கொண்டு போய் விடுவாங்க நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் இப்போ வாத்து மேய்க்கிறவங்க நிறைய கொண்டு போய் ஒரு குளத்தில் விடுவாங்க அந்த குளத்துக்கு பேர் தான் சேங்கைன்னு பேர் சதம் அப்படின்னா பியூட்டிஃபுல்லி கன்ஸ்ட்ரக்டட் பாண்ட் அதாவது ஒரு அழகாக அமைந்த கிணறு அது என்னங்க அழகாக அமைந்த கிணறு இப்போ படத்தில் பார்க்கும்போது தெரியும் அவ்வளோ நேர்த்தியாக இருக்கும் எப்படி ஒரு கால் தடம் பதித்து எடுத்தோம்னா அந்த கால் தடம் எப்படி அச்சு அசலாக இருக்குதோ அந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த கிணறு அது நீங்கள் வந்துட்டு நம்ம தொல்லியல் துறை கிணறுகள்லாம் வந்துட்டு அகழ்வாய்ப்பு பண்ணும்போது கண்டுபிடிக்கிறாங்களே எப்படி உரை கிணறு பார்த்தோமோ அந்த மாதிரி இந்த தடம்ன்ற கிணறுகளும் வந்துட்டு ஹரப்பா முகஞ்சதுலாம் வந்துட்டு கிடைச்சிருக்கு திருக்குளம் புட்கரணின்னு சொல்கிறதும் திருக்குளம்னு சொல்கிறதும் ஒன்று தான் கோயிலில் அமைந்த நீரோடும் குளம் தெப்பக்குளம் அப்படின்போது அது என்னங்க திருக்குளம்ன்றதும் கோயிலில் தான் இருக்கும் தெப்பக்குளம்ன்றதும் கோயிலில் தான் இருக்கும் ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன படத்தில் பார்க்கும்போது அது வித்தியாசப்படுத்தி காட்டிருக்கும் தெப்பம் வந்துட்டு சுற்றி வர குளம் தெப்பக்குளம் அது கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது நீராவிங்கிறதுக்கும் தெப்பக்குளங்கிறதுக்கும் திருக்குளம்ன்றதுக்கும் எல்லாமே கோயிலில் தான் இருக்கும் இப்போ அதெல்லாம் பிக்சரில் பாருங்கள் இது வந்துட்டு சேங்காய் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இதுதான் அந்த டக் வீட்ஸ்ன்னு சொல்லப்போகிற பாசிகள்லாம் நிறைந்த அந்த வாத்து வந்து குளிக்கிற குளம் இது தடம் இது வந்து ஹரப்பா முகஞ்சதரா காலங்களில் மிக நேர்த்தியாக கட்டப்பட்ட தடம் என்று அழைக்கப்படும் குளம் தண்ணி இருந்தால் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் இன்னொரு பிக்சர் தரேன் திருக்குளம் புட்கரணின்னு சொல்கிறதும் திருக்குளம்னு சொல்கிறதும் ஒன்று தான் கோயிலில் அமைந்த நீரோடும் குளம் இது பாருங்கள் இது தான் தெப்பக்குளம் நீங்கள் பாருங்கள் இந்த தெப்பக்குளத்தில் அந்த தெப்பம் சுற்றி வர்றதுக்கு உண்டான நீர்நிலை இருக்குது இல்லையா அது ஒன்று ரெண்டாவது உள்ளேயும் ஒரு நடக்கிறதுக்கு ஒரு வழி இருக்கும் வெளியிலையும் ஒரு நடக்கிறதுக்கு ஒரு வழி இருக்கும் நீங்கள் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் பார்த்துன்னு சொல்லிட்டு அது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் பேரப்பட்டு வாழ்ந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான வால் இருக்கும் சரிங்க அதில் தான் ஜனங்க உட்காந்துருக்காங்க பாருங்கள் அந்த வால் ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் இது தெப்பக்குளம் அப்படிங்கிறது இது இந்த ஆவி நீராவி மண்டபம் சொல்கிறாங்களோ பாருங்கள் தண்ணிக்கு நடுவில் ஒரு கோயில் மாதிரியே ஒரு மண்டபம் இருக்குது பாருங்கள் இது எல்லாத்துக்கும் ஒரே பேர் கொண்டு அழைக்கிறது இல்லை ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு ஒரு பேர் வச்சுருக்காங்க அது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக நம்ம கோயிலுக்கு போனீங்கன்னா இனிமேல் இதெல்லாம் கவனி அடுத்து பொய்கை பொய்கைனா பொய்கைலாம் வந்துட்டு நிறைய பாடல்கள்லாம் நீங்கள் அந்த வரிகள் வர்றதெல்லாம் இப்போ கூட நீங்கள் பார்க்க முடியும் அதாவது ரொம்ப தாமரையெல்லாம் வந்துட்டு மண்டி கிடைக்கிற ஒரு பொய்கை சரிங்களா அது கன்னியாகுமரி சைடில் கூட ஒரு பொய்கை இருக்குது உங்களுக்கு ஆரல்வாய் மொழி அந்த இடத்துல வந்துட்டு ஒரு பொய்கை இருக்குது இல்லையா நிறைய பேர் போய் பார்த்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் மடை அதாவது மடைனா எப்படின்னா ஒரு நீர்நிலை ஏரிய குளமோ பெரிய நீர்நிலையில் ஒரு தடுப்பு போட்டு தடுத்திருப்பாங்க ஒரே ஒரு ஸ்லூஸ் கேட் மட்டும் இருக்கும் அப்படி இருந்ததுன்னா அது பேர் மடைன்னு பேர் மதகு அல்லது கலிங்கு அப்படின்னா பெரிய அணை இருக்கும் அந்த அணையில் நிறைய ஸ்லூஸ் கேட் இருக்கும் அது ஓப்பன் பண்ணி திறந்து மூடும் அமைப்பு இருக்கும் தண்ணி அதிகமாச்சு அப்படின்னா திறந்
கடலுங்கிறது நமக்கு தெரியும் எல்லா தண்ணியும் கடைசியாக கடலில் தான் வந்து கலந்து ஆகணும் அதுதான் இயற்கை சரிங்களா இப்போது ஒன்று ஒன்றா நம்ம போயிட்டு அந்த டீச்சரோடு சேர்த்துக்கோம் இது வந்து பொய்கை கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இருக்கிற ஆரல்வாய் மொழி அந்த பொய்கை இது இந்த பொய்கையில் வந்து இதுவும் ஒரு ஏரி மாதிரி தான் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஆனால் கொஞ்சம் பாசிலாம் படந்து அப்படி இருக்கும் அதனால் ஏரிக்கும் பொய்கைக்கும் கொஞ்சம் மாற்றங்கள் இருக்குது இது பார்த்தீங்கன்னா சிறு மதகு அதாவது மடைன்னு சொல்லுவோம் சிறு மதகு தான் மடை வேற ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஸ்லூவிஸ் கேட்டு இருக்கிற மதகு ஒரு ஸ்லூவிஸ் கேட்டு இருக்கிற மடை இது இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இல்லை ரெண்டு அப்படி இருக்கிற ஒரு மடை ஒரு சிறிய மடை தான் இது பாருங்கள் மூணு ஸ்லூவிஸ் கேட்டு இருக்கு இதுக்கும் பேர் மடை தான் இது பல கண்ணுள்ள ஏரி நீர் வழிக்கப்படும் மதகு அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல இதுதான் இந்த இந்த பெரிய கட்டுமானத்துக்கு பேர் அணைன்னு சொல்லுவோம் இதில் திறந்த மூடும் அமைக்கு அமைப்புக்கு பேர் தான் வந்துட்டு இந்த மதகு அப்படின்னு சொல்கிறது கலிங்கு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதெல்லாமே வெவ்வேறு இடங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த பொருள்கள் சொல்லக்கூடியதாக இருக்குது இப்போ இந்த அணையை பார்த்தோடனே உங்களுக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் வருது என்ன நம்ம காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே கட்டப்பட்ட கல்லணை உங்களுக்கு ஞாபகத்துக்கு வரும் இது வந்து நம்ம இங்கிலாந்து ராணியை பார்த்து வியந்து போன கல்லணை கிட்டத்தட்ட இதனுடைய பழமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னோம்னா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகள் பழமையானது உலகத்தின் முதன் முதல் நீரை தடுத்து நிறுத்தி விவசாயத்திற்கு பயன்படுத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அணை அமைச்சு நீரை விவசாயத்துக்கு பயன்படுத்தியது தமிழர்கள் தான் இந்த அணை எப்படி கட்டப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கும் யாராலையும் சரியாக வந்துட்டு கணிக்க முடியல நிறைய பேர் நிறைய கதைகள் சொன்னால் கூட இந்த அணைகள் கட்டப்பட்ட விதம்ன்றது தண்ணி பெருக்கெடுத்து ஓடும்போது ப கற்களை கொண்டு வந்து வந்து போட்டு அதுக்கு பேஸ் அமைச்சு அந்த கல் ஒரு கல்லுலேருந்து இன்னொரு கல் நகராமல் இருக்க அதை எப்படி ஒட்டுனாங்க அதுக்கு மேலே எப்படி இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை அமைச்சாங்க அப்படிங்கிறது மிக 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 வியப்பான ஒரு செய்தி அதுதான் உலகமே பார்த்து கற்றுக்கிற ஒரு செய்தி இந்த கல்லணை அதுக்கடுத்தது இந்த மறுக்கால் அப்படின்னு சொன்னேன் அதாவது அதிகமான நீர் வெள்ளப்பெருக்கு காலங்களில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுடாமல் இருக்க மடை உடைந்துடாமல் இருக்க அந்த மறுக்கால் வழியாக திறந்து விடுவாங்க அந்த தண்ணி தான் கடலுக்கு போய் கலக்கும் அப்படி தண்ணி ஓடி வர்றதை தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க இதுதான் மறுக்கால் கடைசியாக அப்படி வர்ற தண்ணி வந்து கடலில் போய் கலக்கும் கடலில் தான் கலக்கிறது தான் நியாயமும் கூட நீங்கள் பாருங்கள் இவ்வளோ நீர்நிலைகளையும் பராமரித்து பாதுகாத்து கடைசியாக கடலுக்கும் நீர் அமைச்சிருக்காங்க வழி வச்சு மறுக்கால்னு ஒரு வழி வச்சு கடலுக்கு அந்த நீர் போய் சேர்ந்துருக்குது அப்படி தான் அவங்க வாழ்ந்துருக்கிறாங்க ஸோ கடலுக்கு போகிற தண்ணியை தடுத்து நிறுத்தி இங்கே உள்ளேயே நிறத்துக்குள்ளே சுழிச்சு பண்ணால் ரொம்ப வளமாக வாழலாம் கடலில் வந்து தண்ணி வெயினாக போய் கலக்குது இப்படிலாம் நிறைய பேர் சொல்லி எடுத்துருக்கிறாங்க அது ரொம்ப தப்பான விஷயம் கடலுக்கு போகிற தண்ணியை முற்றிலும் தடுத்து நிறுத்தினீங்க அப்படின்னா மொத்த பேரும் செத்து ஒழியும் சரிங்களா அப்படிலாம் பயன்படுத்தலாம் வாழ்ந்துட முடியாது நம்ம கடலுக்கு போகிற தண்ணி கடலுக்கு போயே ஆகணும் இல்லைனா உயிரின சுழற்சியே பாதிக்கப்படும் கடலில் உயிரின சுழற்சி பாதிக்கப்படும் கடலில் உயிரின சுழற்சி பாதிக்கப்பட்டது அப்படின்னா பூமியே கிடையாது சரிங்களா கடலை வச்சு தான் பூமி கடல் இல்லை அப்படின்னா பூமி கிடையாது முடிவு பண்ணி கடலை அழிக்கணும் கடலை பொல்யூட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிற அத்தனை பேரும் தனக்குத்தானே ஆப்பு வச்சுக்கிறான் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா சரி இப்போது நீங்கள் பார்த்த இந்த காணொலிகள் வந்துட்டு உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் இந்த நீர்நிலைகளில் ஏதாவது விட்டு போயிருக்கலாம் இன்னும் நிறைய நீர்நிலைகள் இருக்கும் அந்த மாதிரியான தகவல்களை வந்துட்டு நீங்கள் நமக்கு தெரியப்படுத்துங்க இந்த தகவல்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு லைக் கொடுங்க ஒரு கமெண்ட் போடுங்க இது அடுத்து காணொலிகள் அடுத்த பாகத்தில் வரவிருக்குது இணைந்திருப்போம் நண்பர்களே நன்றி வணக்கம்